गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम मोहम्मद जुनेद सिद्दीकी वेलकम इन द ब्रिज डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट दिस इज़ द लेक्चर फोर ऑफ डिज़ाइन ऑफ पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट आई गार्डर स्लैब ब्रिज टैक इन दिस लेक्चर वी लर्न हाउ टू गेट द डेड लोड बेंडिंग मैंड एंड शेयर फोर्स ऑन ए क्रिटिकल गर्डर सो दिस इज द प्रॉब्लम विच ऑलरेडी वी आर स्टार्टेड इन द लेक्चर वन दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ब्रिज प्रीवियस लेक्चर वी ऑप्टेन द डिज़ाइन बेंडिंग मैंड एंड शेयर फोर्सेज ऑन अ क्रिटिकल गर्डर ड्यू टू लाइव लोड बेंडिंग मैंड ड्यू टू डेड लोड सो डेड लोड फ्रॉम द स्लैब पर गर्डर एज वेल एज द डेड लोड ऑफ द गर्डर विल गेट द मैक्सिमम बेंडिंग मैंड एंड शेयर फोर्सेज सो डेड लोड फ्रॉम द स्लैब पर गर्डर सो हियर द वेट इज फ्रॉम द पैरापेट रेलिंग सो लमसम इट इज वन किलो टन पर मीटर फुट पाथ एंड कर्व इज पॉइंट थ्री द डेप्थ ऑफ द कर्व इन टू वन पॉइंट फाइव द वेट इन टू ट्वेंटी फाइव यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल सो इलेवन पॉइंट टू फोर किलो टन पर मीटर द प्रोजेक्टेड डेक् स्लैब इज जीरो पॉइंट टू फाइव इंटू वन पॉइंट फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव इज द यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल सो नाइन पॉइंट थ्री एट किलो टन पर मीटर द टोटल लोड इज ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्स टू किलो टन पर मीटर दिस इज ऑन द वन साइड इफ विल कंसिडर ऑन द ईदर फोर्टी थ्री पॉइंट टू फोर किलो टन मीटर दिस इज बेंडिंग मैन ड्यू टू डेड लोड सो डेड लोड फ्रॉम द स्लैब पर गर्डर सो डेड लोड ऑफ डेक इज वेयरिंग कोड एंड द स्लैब यूनिट वेट ऑफ द वेयरिंग कोड इज ट्वेंटी टू द थिकनेस ऑफ द वेयरिंग कोड इज एटी एम एम द यूनिट वेट ऑफ द स्लैब इज ट्वेंटी फाइव किलो टन पर मीटर क्यूब द थिकनेस इज जीरो पॉइंट टू फाइव सो विल गेट इट एट पॉइंट जीरो वन किलो टन पर स्क्वायर मीटर सो इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग पर गर्डर इज एट will multiply with the width of the roadway 7.5 meter so we'll get the intensity in the length over the girder as 60.08 kilo newton per meter so total dead load of the deck is 43.24 kilo newton per meter from the projected deck slab curb parapet railing on the either side plus 60.08 kilo newton per meter intensity of loading per girder so it, which is 103.32 kilo newton per meter it is assumed that the deck load is shared equally by all the four girders so dead load per girder is 25.83 kilo newton per meter dead load of main girder so the overall depth of the girder is assumed as 1600 mm at the rate of 50 to 60 mm for every meter of the span span of the girder is 30 Overall depth will be fifteen hundred to eighteen hundred mm. So say overall depth as sixteen hundred mm. The bottom flange is selected so that four to six cables are easily accommodated in the flange. So as per IRC twenty one three zero five dot fifteen dot three page number fifty, the width of the bottom flange should not be less than four times the width of the web, and the depth of the flange. depth of the bottom flange should not be less than the half the width of the web and the angle from web to fillet is should not be less than 110 degree so here cross section of the pre stress concrete girder here we assumed the bottom width of the bottom flange as 500 mm the depth of the bottom flange as 300 mm and angle between web to fillet is 135 degree so as the fillet size is 100 by 100 mm area of girder without flange why without flange because already top flange we are considered in the dead load of the slab so here area of the girder without flange is 485 to 10 to 3 square mm so self weight of the girder as 485 to 10 to 3 into 10 to minus 6 into 25 kilo newton per meter cube unit weight of the material so we'll get it 12.13 kilo newton per meter so hence total load on the girder is load from the slab plus self weight of the girder so load from the slab was 25.83 plus 12.13 self weight of the girder so total is 38 kilo newton per meter the cross section of the cross girder so the depth of the cross girder is assumed as 75% the depth of the longer girder so which is 1200 mm already here the top flange is considered in the self weight of the slab so here the self weight of the cross girder is considered without top flange 
so 0.3 into 0.95 the depth of the web into 25 unit weight of the material so which is 7.13 kN per meter so reaction on the main girder so width of the cross girder between two longitudinal girders are 2.5 meter so if we'll consider the girder b so we'll can take the half length from the right hand side of the girder b and the half length from the left hand side of the girder b so which is 2.5 meter so reaction on the main girder is 17.81 kN so we'll see in the cross section over the 30 meter span so cross girders are spaced at a distance of 5 meter so reaction of the cross girder is 17.81 and the intensity of longitudinal girder is 38 kN per meter so we'll get here dead load shear at support so 17.81 into 5 divided by 2 plus wl by 2 intensity 38 into 30 divided by 2 so we'll obtain here 614.53 kN so maximum moment is 614.53 into 15 minus 17.81 into 10 minus 17.81 into 5 minus 38 into 15 square divided by 2 is 4675.73 7.73 kN meter so here we obtained the maximum shear force due to dead load maximum moment due to dead load so design bending moments and shear forces on a critical girder due to dead load and the live load we obtained here lsf is 614.53 llsf is 427.04 dlbm is 4675.73 llbm is 2073.8 kN meter Thank you.